हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल फ्रेंड डीआरडीओ टेक्नीशियन एक का टर्नर एवं मशीनिस्ट ट्रेड का आप लोगों का एग्जाम हो चुका है और आज की इस वीडियो में उसी एग्जाम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं किस लेवल के क्वेश्चन पूछे थे किस टॉपिक से आप लोगों के ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे जिससे जो आप लोगों का कल एग्जाम होने वाला है फिटर ट्रेड वालों का उनको बहुत ज्यादा हेल्प होगी तो यहां पर देखिए जो सेप्टम नाइन टू डीआरडीओ टेक्नीशियन ए का जो एग्जाम हुआ सबसे पहले हम ऑल ओवर बात करने वाले हैं यहां पर देखिए मशीन टर्नर दोनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा मैं सबसे पहले ऑल ओवर बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को क्लियर किया था एग्जाम पैटर्न को कि 100 क्वेश्चन आप लोगों के टेक्निकल ट्रेड से रिलेटेड पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन में नॉन टेक्निकल रहेगा जिसमें मैथ रीजनिंग इंग्लिश साइंस इन सभी से मिलाकर आपके फिफ्टी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहां पर मेन क्या देखा गया कि आपका जो सेकेंड पार्ट है नॉन टेक्निकल पार्ट था उसमें रीजनिंग एवं मैथ के जो क्वेश्चन थे वो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन रहे अब बात करें यदि जर्नल अवेयर की तो वहां पर थोड़ा सा करंट पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है यानी कि डिफेंस से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन देखे गए तो वहां पे ज्यादातर क्वेश्चन जो है करंट के थे जो आपके जनरल अवेयरनेस का टॉपिक था नेक्स्ट यदि दोस्तों बात करें तो यहां पर मैथ रीजनिंग बहुत कॉमन आ रही है उसकी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का थोड़ा सा प्रेपरेशन आप लोगों को करना होगा जब ही आप इंग्लिश के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे जो आठ से दस क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जा रहे हैं उनमें थोड़ा सा प्रेपरेशन यदि आप लोगों की इंग्लिश की अच्छी होगी तो आप उनको करेक्ट कर पाओगे अब मेन पार्ट आता है हमारा टेक्निकल का तो टेक्निकल की यदि बात करें सबसे पहले मशीन ट्रेड की बात कर लेते हैं तो मशीन ट्रेड में क्या किया है उन्होंने जो अपना मशीनिंग वाले जो चैप्टर थे लाइक मिलिंग मशीन स्लॉटिंग मशीन सेपर मशीन इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए लाइक यदि मैं डायरेक्टली बोलू तो मिलिंग मशीन से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है जो मशीन टेक्नीशियन ए का एग्जाम था अब वहां पर जो क्वेश्चन लाए गए हैं वो क्वेश्चन कहां से लाए गए हैं ड्रॉइंग से लगभग थर्टीन से फोर्टीन क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछे गए जैसा कि मैंने आपको सजेस्ट किया था डीआरडीओ ड्राइंग से भी कुछ क्वेश्चन पूछता है और हमने कोर्सेस में भी ड्राइंग का कुछ कॉन्सेप्ट कुछ क्वेश्चन को क्लियर कराया था देन मैंने एलपी के टाइम में कुछ वीडियोस बनाई थी ड्राइंग की आप लोगों के लिए तो वो वीडियो भी यदि आप आज देख ले तो कल आपको वो बेनिफिट जरूर देंगी ये मेरी वादा है क्लियर है तो वहां पर दो से तीन वीडियो है लगभग ट्वेंटी मिनट की है तो एक घंटा आप उनमें दे दिए या फिर किसी भी बुक से ड्रॉइंग के कॉमन टॉपिक को देख लीजिए लाइक पेंसिल को लाइन को आपकी ड्राइंग सीट के साइज को जो कॉमन चीजें हैं उनको थोड़ा सा फोकस कर लीजिए किसी बुक से पढ़ लीजिए या मैंने वीडियोस में भी क्लियर किया उनसे आप देख सकते हो तो वहां से क्लियर कर लीजिए कल के लिए मैं ये आप लोगों को बता रहा हूं फिटर ट्रेड वालों को अब यहां पर थोड़ी सी और बात करें दोस्तों तो क्या अब जो बाकी का जो था वो काफी कॉमन क्वेश्चन थे लाइक like, uh, मैं कुछ क्वेश्चन नोट किया हूं उन क्वेश्चन के बारे में भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेता हूं कि क्या कुछ क्वेश्चन रहे मशीन स्ट्रेड में देन उसके बाद मैं टर्नर की भी डिस्कस करूंगा टर्नर में क्या कुछ क्वेश्चन रहे तो दोस्तों टेक्निकल पार्ट में यदि क्वेश्चन की बात करें तो बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन थे और कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा इसके बाद में कि फिटर के लिए क्या कुछ वो लोग दे सकते हैं तो देखिए कुछ क्वेश्चन है जिनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या क्वेश्चन आए थे व्हाट इज रेशो ऑफ मीट्रिक सेल्फ होल्डिंग टेपर सेल्फ होल्डिंग टेपर का मीट्रिक आप लोगों का रेशो पूछा गया था क्या अनुपात होता है तो वन अनुपात ट्वेंटी के रेशो में होता है लाइक like, चाहे वह मोर स्टेपर की बात करें तो वहां पर भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए वन अनुपात ट्वेंटी नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो पूछा गया था कटिंग टूल के कटिंग एज की चिपिंग ऑफ को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपचार करेंगे हमारा कटिंग टूल है उसका चिपिंग ऑफ के गुण को यदि हमें रोकना है तो क्या करेंगे हम निगेटिव रैक एंगल प्रोवाइड करेंगे कई बार मैंने आप लोगों को क्लियर किया था क्वेश्चन को निगेटिव रैक एंगल कटिंग टूल पर कब प्रोवाइड करते हैं जब हमें कटिंग टूल के कटिंग एज की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना लाइक हार्ड मटेरियल की मशीनिंग करनी हो वहां पर हम नेगेटिव रैक एंगल का यूज करते हैं चिपिंग ऑफ क्या हमारा रैक एंगल का कार्य क्या है वो हमारी चिप्स के फ्लो को कंट्रोल करता है मैंने सारा कुछ आप लोगों को पहले ही क्लियर किया था कुछ और क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर मोर्स टेपर का टेपर अनुपात पूछा था इससे पहले भी पूछा है ये क्वेश्चन देन वहां पर दोबारा से उन्होंने डायरेक्टली टेपर के नेम को इंडिकेट करके पूछा था तो वन अनुपात ट्वेंटी यहां से आप लोगों का करेक्ट होगा नेक्स्ट यदि बात करें तो कठोर मटेरियल के टर्निंग में प्रयुक्त कार्बाइड टिप टूल में होता है साइड रैक कौन शून्य रैक कौन धनात्मक रैक कौन या ऋणात्मक रैक कौन तो नेगेटिव रैक एंगल का प्रयोग करते हैं हार्ड मटेरियल की ब्रटल मटेरियल की जब हमें मशीनिंग करनी हो ये क्वेश्च
तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो मेंड्रल के बारे में पूछा था यानी कि एक स्टैंडर्ड सॉलिड मेंड्रल है उस पर क्या अनुपात हम लोग रखते हैं तो वन अनुपात टू थाउजेंड के रेशो में हम उसको बनाते हैं ताकि हम वर्कपीस को हॉलो जॉब को उस पर फिट आसानी से कर सकें क्लियर है तो उसका रेशो भी मैंने आप लोगों को कई वीडियोज में ये क्लियर किया है कोर्सेस में बहुत अच्छे तरीके से कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्क्रू थ्रेड के नीचे वाला वह भाग जहां दोनों साइड आपस में मिलती है वह क्या कहलाता है रूट कहलाता है जहां पर दोनों फ्लैंक टॉप पर मिलते हैं वो हमारा क्रस्ट कहलाता है बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछे थे नेक्स्ट एक्मे थ्रेड के एंगल के बारे में पूछा था जो बार बार आता रहता है 29 डिग्री आपके एक्मे थ्रेड का एंगल था नेक्स्ट बी एस डब्ल्यू थ्रेड के बारे में पूछा था ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड का क्या हमारा एंगल होता है 29 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री या फिर नॉन ऑफ दिस तो नॉन ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा अरे क्या होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड का कौन फिफ्टी फाइव डिग्री होता है चाहे वह बी की बात करें बी की बात करें तो इनका क्या होता है 55 डिग्री 55 डिग्री हमारा एंगल होता है अब कुछ और क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं यहां पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ग्राइंडिंग व्हील से क्या लिया गया था ग्राइंडिंग करते समय पदार्थ के नरम कण ग्राइंडिंग व्हील के बीच फंस जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं तो मैंने क्या बताया जब हमारे धातु के पार्टिकल्स ग्राइंडिंग व्हील के एब्रेसिव कणों के बीच में फंस जाते हैं तो वो हमारा लोडिंग दोष कहलाता है दो डिफेक्ट के बारे में बोला था कि यहां से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछता है ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है जो आप लोगों से बार बार पूछे जाते हैं लोडिंग ग्लेजिंग बहुत बार आता है लोडिंग हमारे जब धातु जिस धातु को हम ग्राइंड कर रहे हैं ग्राइंडिंग व्हील से उसके पार्टिकल्स यदि हमारे ग्राइंडिंग व्हील के एब्रेसिव कड़ों के बीच में फंस जाते हैं तो लोडिंग ऑफ व्हील कहलाता है इसको रिमूव करने के लिए हम ड्रेसिंग कर देते हैं ग्राइंडिंग व्हील की तो वहां से उन कड़ों को बाहर निकाल देते हैं न्यू एब्रेसिव कड़ हमारे ग्राइंडिंग व्हील पर आ जाते हैं ग्लेजिंग की बात करें तो ग्लेजिंग डिफेक्ट क्या होता है जब हम किसी भी धातु को ग्राइंड कर रहे हैं और जो हमारे एब्रेसिव कण जो कि कटिंग का काम करते हैं ग्राइंडिंग व्हील में यदि वो डल हो जाते हैं और डल होने के बाद भी ग्राइंडिंग व्हील से रिमूव नहीं होते हैं तो वहां पर वो डिफेक्ट हमारा क्या कहलाता है वो ग्लेजिंग डिफेक्ट कहलाता है इस कंडीशन में क्या होगा हमारा जो व्हील है वो चमकदार दिखाई देगा साइन मारेगा और जब हम उस पर ग्राइंड करेंगे तो बर्निंग होगी वहां पर हीट उत्पन्न होगी क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि दोस्तों बात करें तो पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कठोर मटेरियल ये हो गया है हमारा कठिन मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली सजेस्ट किया था आपको कि बोर जिग यानी कि बोर जिग की लोकेशन के लिए उपयुक्त होने वाले जिग का प्रकार दो क्वेश्चन मैंने बोला था जिग एंड फिक्सर से कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एक तो किसी बोर की लोकेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं पोस्ट जिक का एक थीन प्लेट की जब हमें ड्रिलिंग करनी हो वहां पर सैंडविच जिक का दोनों क्वेश्चन बहुत बार सजेस्ट किए मैंने आप लोगों को कि ये क्वेश्चन जिग एंड फिक्सर से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है और बाकी क्वेश्चन क्या रहते हैं बाकी कॉमन जिग एंड फिक्सर की डेफिनेशन के बारे में पूछता है कि हमारे वर्कपीस को होल्ड कर रहा है कटिंग टूल को गाइड नहीं कर रहा है फिक्सर है यदि हमारे वर्कपीस को होल्ड कर रहा है लोकेट कर रहा है कटिंग टूल को गाइड कर रहा है वो हमारा जिग है ये कॉमन क्वेश्चन है मैंने जिग के टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर कराए थे कोर्सेस में तो वहां पर वो आप लोगों का सारा क्लियर हो ही गया होगा नेक्स्ट यहां पर यदि बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था हमारे तीन मेथड मैंने कंट्रोलिंग सिस्टम के बताए थे आपको पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम कंटिन्यूस पाथ सिस्टम इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया था ज्यादातर पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम पूछता है जो कि वन एक्सेस में काम करता है पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम में ऑपरेशन मैंने आप लोगों को क्या क्या बताए थे भाई देखो पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम है लाइक like क्या होगा ड्रिलिंग हम पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम के थ्रू ड्रिलिंग कर सकते हैं रिमिंग कर सकते हैं बोरिंग कर सकते हैं तो ये कुछ ऑपरेशन है जो पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम के थ्रू होते हैं वही क्वेश्चन आया था कि पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है ड्रिलिंग ग्राइंडिंग प्रोफाइल की मिलिंग या फिर टर्निंग तो क्या करेक्ट होगा ड्रिलिंग इज द करेक्ट आंसर बहुत कॉमन है और क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहां पर पूछा गया था एक यांत्रिक सतह सूचक यानी कि मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर यहां पर सरफेस फिनिश की बात चल रही है जो मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर होता है जो सरफेस फिनिश को हमें माप के बताता है कि आखिर जो सरफेस है हमारे वर्क पीस की वो सरफेस फिनिश कितनी है तो उसके स्टाइलस जो होता है जो हमारे वर्क पीस के कॉन्टेक्ट में आता है वो किस मटेरियल का बना होता है तो वो डायमंड मटेरियल का बना होता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो हमारे धातु की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से था मैंने क्या बोला था मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से कोई भी टेक्निकल एग्जाम ले लो क्वेश्चन आना ही आना है
यदि मेलेबिलिटी की बात करें तो वहां पर हम थीन सीट का निर्माण करेंगे तो ये कुछ प्रॉपर्टीज को मैंने ऑलरेडी सारी प्रॉपर्टीज को क्लियर किया है मैं एक वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा उस वीडियो को देखने के बाद आपको मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज एवं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑल टोटल क्लियर हो जाएगा यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा आगे आप कोई भी एग्जाम दोगे डेफिनेटली वो वीडियो आप लोगों के दो से तीन मार्क्स जो है कंप्लीटली कंफर्म राइट कराएगी क्लियर है तो वो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहां से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो नेक्स्ट यदि मैं बात करूं दोस्तों तो यहां पर पूछा क्या गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ब्रटस मानस विटवर थ्रेड बी थ्रेड का मानक कौन होता है तो 55 डिग्री होता है इससे पहले आया था नॉन ऑफ दिस उसमें करेक्ट आंसर था क्योंकि 55 डिग्री हमारा मैच नहीं कर रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चूड़ी के केंद्र से दूसरी चूड़ी के केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं यानी कि दोनों पास पास की दो चूड़ी है उनसे समान पॉइंट से समान पॉइंट को यदि एक्सेस के पैरल हम मेजर करते हैं तो वो क्या कहलाती है वो हमारी पिच कहलाती है बहुत सिंपल है अगला क्वेश्चन यांत्र की सतह मापन उपकरण मशीनिंग के इंडिकेटर में प्रयुक्त स्टाइलस की धातु हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं क्या डायमंड हमारी धातु होती है तो ये दोस्तों कुछ मशीनिस्ट के क्वेश्चन थे जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ने मुझे फीडबैक दिया है उन्होंने मुझे क्वेश्चन को भेजा है अब हम थोड़ी सी टर्नर की बात कर लेते हैं टर्नर का क्या कुछ रहा क्वेश्चन पेपर में टर्नर की दोस्तों बात करें बहुत ही बढ़िया पेपर रहा टोटल कोर्स जो प्रोवाइड कराया था टोटल कोर्स से मैच कराया लगभग 95 परसेंट आपके टोटल टेक्निकल वहां से मैच कराया कोई क्वेश्चन बाहर नहीं गया है थोड़ा सा सीएनसी के ऊपर फोकस करके जाना होगा आप लोगों को सीएनसी से लगभग चार से पांच क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एक से दो क्वेश्चन आपके जी कोड और एम कोड से पूछे जा रहे हैं तो जी कोड और एम कोड की मैंने एक वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कराई हुई है ऑलरेडी यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है लगभग फिफ्टीन से सिक्सटीन मिनट की वीडियो है दोस्तों यदि आप देख लेते हो तो जी कोड और एम कोड बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे क्या हमारा रैपिड मोशन होता है लीनियर मोशन क्या है क्या सारा कुछ वहां पर बहुत डिटेल से फिगर के माध्यम से मैंने क्लियर किया है तो 15 से 16 मिनट आप अपने कीमती समय को जरूर उस वीडियो में दें जिससे यदि एम कोड और जी कोड से क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप उसको करेक्ट लगा पाओगे क्लियर है तो वो वीडियो देख लीजिए प्लस आप किसी बुक से जी कोड एम कोड को क्लियर कर लीजिए वहां से एक से दो क्वेश्चन आएगा सेकेंड क्वेश्चन प्रोग्रामिंग से आ सकता है तो वो थोड़ा बहुत आपको यदि नॉलेज होगा तो वहां से आप कर सकते हो क्लियर है टर्नर की यदि बात करें टोटल हमारा टर्नर ट्रेड थ्योरी से आया यहां पे ड्राइंग के ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे थोड़ा सा मैं सजेस्ट करना चाहूंगा इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस में आप लोगों को यह चीज बोली है कि दोस्तों टेक्निकल एग्जाम्स में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो आप लोगों की आईटीआई की बुक थी वो बुक आपके पास होना चाहिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है उसमें कुछ टॉपिक हैं लाइक लीबर सिंपल मशीनिंग एंड वर्क पावर एनर्जी ये कुछ फिजिक्स के टॉपिक हैं जो मैंने कोर्स में भी आप लोगों को क्लियर कराए थे लाइक सिंपल मशीन की वीडियो मैंने लास्ट डेज में अभी डाला हुआ है दो से तीन दिन हुआ है उससे पहले मैंने सारे साइंस के वीडियो कुछ अपडेट किए थे तो वहां से क्वेश्चन देखे गए लगभग चार से पांच क्वेश्चन देखे गए एक लीवर से क्वेश्चन आया था सिंपल मशीन से क्वेश्चन पूछ लेता है तो इन कुछ टॉपिक को थोड़ा सा देखकर जरूर जाइएगा क्योंकि ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं लेकिन करंट में आप एक बार थोड़ा सा नजर मार लोगे तो आप लोगों का बहुत फायदा हो जाएगा वहां पे क्लियर है अब यदि टर्नर के क्वेश्चन की मैं बात करूं क्या कुछ क्वेश्चन टर्नर के टेक्नीशियन ए के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे तो यहां पर देखिए हीट ट्रीटमेंट से हमारे किस टाइप के क्वेश्चन थे हीट ट्रीटमेंट से क्वेश्चन थे कि किसी भी स्टील के पार्ट को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म किया जाता है और उसको हवा में धीरे धीरे ठंडा किया जाता है रूम टेम्परेचर तक हमारी कौन सा यहाँ पे एनिलिंग लाइक नॉर्मलाइजिंग क्या हमारी प्रोसेस है ये तो इस प्रोसेस का नाम क्या है इस प्रोसेस का नाम है नॉर्मलाइजिंग जिसमें हम स्टील के स्ट्रक्चर को रिफाइन करते हैं यहाँ पे दो चीजों के बारे में ज्यादा पूछा जाता है एनिलिंग नॉर्मलाइजिंग दोनों में आप लोगों को क्या कंफ्यूजन होता है देखिए दोनों के बारे में समझिए कि दोनों आखिर हम ये प्रोसेस से स्टील को क्यों गुजारते हैं सबसे पहले यदि बात करें हम एनिलिंग प्रोसेस की तो एनिलिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं स्टील में डक्टिलिटी के गुण को इंक्रीज करते हैं 
टफनेस के डक्टिलिटी के गुण को इंक्रीज करेंगे हार्डनेस को रिमूव करेंगे यानी मशीनेबिलिटी टोटल यदि उसके निचोड़ की बात करें एनिलिंग के पर्पस की बात करें तो मशीनेबिलिटी के गुण को इंक्रीज करना मशीनेबिलिटी गुण को इंक्रीज करना इन द सेंस कि जिस पार्ट की हम आसानी से मशीनिंग कर सके और किस पार्ट की आसानी से मशीनिंग कर सकेंगे जब हमारा पार्ट मुलायम हो जाएगा उसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए तो यह पर्पस हमारा एनिलिंग का है इसमें क्या करते हैं इसमें भी स्टील को हम अकॉर्डिंग टू कार्बन गरम करते हैं क्रिटिकल पॉइंट से एब अब अब वो हाइपो यूटेक्टाइड स्टील है या हाइपर यूटेक्टाइड स्टील है उसके अकॉर्डिंगली हम गरम करेंगे देन यदि हाइपर यूटेक्टाइड स्टील की बात करें तो हाइपो देखिए हाइपो यूटेक्टाइड स्टील में जिसमें कार्बन परसेंटेज मात्रा कम हो यहां से एक आइडिया आपको लग जाता है टेम्परेचर का क्या कि जिस स्टील में कार्बन परसेंटेज मात्रा ज्यादा होती है उसका अपर क्रिटिकल पॉइंट थोड़ा सा कम होता है और जिस स्टील में कार्बन परसेंटेज मात्रा कम होती है उसका अपर क्रिटिकल पॉइंट थोड़ा सा कम होता है जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि जिस स्टील में कार्बन परसेंटेज मात्रा ज्यादा होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा जिस स्टील में कार्बन परसेंटेज मात्रा कम होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा लाइक बोल सकते हैं अशुद्धियां हमारी ज्यादा है तो उसी के अनुसार टेम्परेचर को आप एक बैलेंस कर सकते हो यहां से और कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को क्लियर है तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान में रख के रिलेट करके आप बहुत सॉलिड कर सकते हो अपने ये सब पॉइंटों को क्लियर है कुछ पॉइंट वाले क्वेश्चन रहते हैं जो भूल जाते हैं आप उनकी लिए मैं बता रहा हूं थोड़ा सा तो यहां पे क्या एनिलिंग में भी हम गर्म करेंगे वहां पर फर्नेस में ठंडा करेंगे लेकिन नॉर्मलाइजिंग के लिए हम नॉर्मल एयर में ठंडा करके रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर देते हैं कुछ और क्वेश्चन क्या है लिमिट फिट टॉलरेंस का क्वेश्चन था वहां पे हमें क्या दोनों अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन और बेसिक साइज दिया गया था वहां पे हमें मैक्सिमम साइज मिनिमम साइज के बारे में कुछ पूछा था तो ये आप नॉर्मली बता सकते हो कोई इशू नहीं है इसमें नेक्स्ट बात करें आयरन और कार्बन के सॉलिड सॉल्यूशन को क्या कहते हैं व्हाट इज द आयरन कार्बन सॉलिड सॉल्यूशन तो वहां पे क्या रहता है अपना मैंने क्या बताया था कि आयरन और कार्बन के सॉलिड सॉल्यूशन की बात करता है तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है फेराइट स्ट्रक्चर होता है लेकिन ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट आयरन एंड कार्बन के सॉलिड सोल्यूशन की बात करता है यानी कि हीट ट्रीटमेंट के दौरान यदि बात करता है तो वहां पर आस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाता है दोनों पॉइंट को बहुत ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा क्वेश्चन लायक है और ये सब क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो आप क्या यदि ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट बात करता है हीट ट्रीटमेंट के दौरान यदि कार्बन आयरन में घुलकर सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है तो वो क्या होगा आस्टेनाइट होगा यदि नॉर्मल वो आप लोगों से पूछता है कि आयरन जब कार्बन में घुलकर ठोस गोल बनाता है उसको क्या कहेंगे तो वो हमारा नॉर्मल फेराइट उसका आंसर होता है वो क्वेश्चन आया था बहुत बढ़िया तरीके से मैंने क्लियर भी कर दिया था नेक्स्ट बात करें तो यहां पर पूछा था कि आस्टिनाइट स्ट्रक्चर को क्विकली ठंडा करते हैं वहां पर हमारा कौन से स्ट्रक्चर का निर्माण होता है मैंने क्या बताया था हार्डनिंग प्रोसेस में आप लोगों को कि हार्डनिंग प्रोसेस क्या है सबसे पहले स्टील को क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म किया और जब हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म कर लेते हैं स्टील में आस्टिनाइट स्ट्रक्चर उपस्थित होता है उसको हम क्विकली ठंडा करते हैं आस्टिनाइट स्ट्रक्चर को वहां से हमारा निर्माण होता है मार्टेन साइड स्ट्रक्चर का तो वही पूछा था कि आस्टिनाइट स्ट्रक्चर को क्विकली ठंडा करेंगे कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा भैया मार्टेन साइड स्ट्रक्चर बनेगा बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया था नेक्स्ट बात करें लेथ मशीन से क्या क्वेश्चन आया था कि क्रॉस स्लाइड हमारा मूव करता है लेथ एक्सिस के पैरल लेथ एक्सिस के परपेंडिकुलर तो क्रॉस स्लाइड लेथ एक्सिस के परपेंडिकुलर कैरेज का क्वेश्चन आया था तो लेथ एक्सिस के पैरल मूव करता है क्लियर है अब बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तो यहां पे पूछा गया था इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में कि जो हमारी इंटरचेंजेबिलिटी होती है वो इंटरचेंजेबिलिटी हमारी किस लिए होती है क्या सिंगल पीस के निर्माण के लिए तो मैंने क्या बताया इंटरचेंजेबिलिटी क्या एक टोटल वीडियोस मैंने आप लोगों को बताया था इंटरचेंजेबिलिटी के लिए लिमिट फिट टॉलरेंस में उसको टोटल मैंने डिस्क्राइब किया था कि क्या इंटरचेंजेबिलिटी होती है आखिर क्यों इसका यूज करते हैं तो वहां से आप लोग समझ ही गए होंगे कि मास प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं हम कोई भी पार्ट खरीद के लाए लाइक like मैंने एक मोबाइल खरीद के लाया और इसका कोई एक स्क्रू मेरे से मिस हो गया तो क्या उस स्क्रू के लिए हम दूसरा मोबाइल खरीदेंगे नहीं इंटरचेंजेबिलिटी इसीलिए कि हम उस नाप के खटाक से दूसरा स्क्रू लेकर उसमें लगा सकेंगे वो हमारा इंटरचेंजेबिलिटी है उसी को बोल मास प्रोडक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं ये स्टैंडर्ड साइज में होते हैं सारा सिस्टम क्लियर है तो वो मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका था अब हम बात करें प्रोग्रेसिव प्लग गेज के बारे में पूछा था क्वेश्चन की 
जो हमारे प्लग गेज में एक ही एंड पर गो एंड नो गो हमारे एंड होते हैं उसको क्या बोला जाता है प्रोग्रेसिव प्लग गेज सभी स्टूडेंट ने पढ़ा होगा तो ऑल ओवर ये कुछ फीडबैक स्टूडेंट्स ने मुझे कुछ क्वेश्चन का दिया जो मैंने कलेक्ट करके आप तक पहुंचाए मैथ रीजनिंग की बात करें कॉमन आ रहा है थोड़ा सा ध्यान आपको देना होगा करेंट पर करेंट को देख सकते हो अभी तो थोड़ा सा देख कर जाइएगा बाकी आप लोगों को टेक्निकल में थोड़ा सा सीएनसी की ओर फोकस कर लीजिए अभी जो टाइम है मैथ के मैंने कुछ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में बताया लीबर घर्षण फ्रक्शन वर्क पावर एनर्जी तो इनसे थोड़ा सा पढ़ लीजिए अभी टाइम है जितना और बाकी मैंने कुछ वीडियोस की लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में डाला है लाइक सीएनसी के जी कोड एम कोड वीडियो का लिंक डाला है एंड मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का लिंक डाला है वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर से कुछ क्वेश्चन आए थे उसका लिंक डाला है वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर का टर्नर ट्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर के एक वर्नियर स्केल डिवीजन का क्या मान होता है तो वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स फाइव मिनट लगा देते हैं इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए केवल एक क्वेश्चन के लिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है इस क्वेश्चन में इसलिए मैंने एक स्पेशल वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर का टोटल वीडियो बनाया था उसमें मैंने क्लियर किया था कि किस टाइप से वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट हम फाइंड आउट करते हैं एक मैन स्केल डिवीजन का क्या मान होता है और हमारे एक वर्नियर स्केल डिवीजन का क्या मान होता है यदि वो एक मैन स्केल डिवीजन की बात करता है वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर में तो वन डिग्री उसका मान होता है और एक यदि वर्नियर स्केल डिवीजन की मान की बात करता है तो वन डिग्री फिफ्टी फाइव मिनट होता है आप लोगों ने देखा होगा वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर का जब हम लिस्ट काउंट को फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं टू मैन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन वहां पर टू मैन स्केल डिवीजन का मान हम लोग क्या रखते हैं टू डिग्री और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान क्या रखते हैं वन डिग्री फिफ्टी फाइव मिनट तो वहां से हमारा इक्वल करते हैं तो क्या निकल के आता है फाइव मिनट उसका लिस्ट काउंट निकल के आता है क्लियर हुआ वहां पे मैंने टोटल और क्लियर किया नहीं हुआ है तो वीडियो देख लीजिए बाकी यदि बात करें तो वर्नियर हाइट गेज का क्वेश्चन पूछा था कि वर्नियर हाइट गेज का मेन स्केल कहां पर होता है तो बीम पर अंकित होता है मेन स्केल पता है वर्नियर हाइट गेज के लिस्ट काउंट की बात करें जीरो होता है लाइक सेम दो स्किल के डिफरेंस के सिद्धांत पर दो स्किल के डिफरेंस के प्रिंसिपल पर वो लोग वर्क करते हैं क्लियर है बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर हमारा हो गया प्रोग्रेसिव गेज हो गया तो ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे अब यहां से ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है जो फिटर वाले स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से सजेस्ट हो सकते हैं ये बहुत फायदा देगी आपको थोड़ा सा वर्क कर लेते हो आप इसके ऊपर क्योंकि जहां तक देखिए जो पैटर्न उन्होंने रखा है जिस टाइप से क्वेश्चन वो लोग दे रहे हैं काफी अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं कोई इशू नहीं है क्वेश्चन में थोड़ा सा आउट ऑफ आपको देखना पड़ेगा यदि थोड़ा सा फिजिक्स में जो मैंने आप लोगों को टॉपिक क्लियर कराए थे उनकी ओर देख लीजिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और सीएनसी की ओर थोड़ा सा देख लीजिए मेन सीएनसी की ओर थोड़ा सा आप लोगों को देखना होगा जी कोड एम कोड से दो क्वेश्चन पूछ रहा है वो बाकी प्रोग्रामिंग से पूछता है ज्यादातर क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है वो क्लियर है तो आशा करता हूं ये वीडियो से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और हेल्प मिलेगी अब मेरा लास्ट में एक मैसेज है आप लोगों के लिए कि जो भी स्टूडेंट्स टर्नर एवं मशीन स्ट्रेट से हैं उनको क्या करना है उनको अपना वहां पर मार्क्स आपके अनुसार कितने क्वेश्चन आप लोगों के करेक्ट हो रहे हैं उसको जरूर अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करें आपका एग्जाम कैसा गया क्या मेरी वीडियो से आप लोगों को फायदा हुआ तो वहां पर जरूर नीचे आप लोग मैंशन करिए तो दोस्तों अपने मार्क्स को जरूर नीचे मैंशन करें सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय